ഹായ് ഹലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഞാൻ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഏഷ്യാനത്തിലെ സീരിയലിൻ്റെ വർക്കിനായിട്ട് വന്നത് അപ്പം അഞ്ച് മണിയായി രാവിലെ രാവിലെ എണീച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം കാരണം കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കാണിക്കാമെന്ന് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഞാൻ ദിവസം ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ലൊക്കേഷനിൽ ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ ഒരു ടൈൻ മൈ ലൈഫ് ഷൂട്ടുള്ള ദിവസം എൻ്റെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അഞ്ച് മണിക്ക് ഞാൻ എനിക്കും രാവിലെ കുറച്ച് നേരം ഇപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ രാവിലെ എണീറ്റ് എക്സസൈസ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല രാവിലെ എണീക്കുമ്പം കുർബാനയുണ്ട് ടി വിയിൽ കണ്ട വചനമൊക്കെ ഇച്ചു നേരം കേൾക്കും പിന്നെ വേഗം മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം മേക്കപ്പ് ഒരു വൺ അവർ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഹെയർ ചെയ്യണം ഹെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കൊരു സെവൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീനൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വണ്ടി വരും ദെൻ സ്ട്രീറ്റ് ലൊക്കേഷൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പറയാം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ദാ ഹെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹെയർ ചെയ്യുന്നത് ലിസി ചേച്ചിയാണ് ലിസി ഇഗ്നേഷ്യസ് ഇനി വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇഗ്നേഷ്യ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇഗ്നേഷ്യസ് അപ്പോൾ ലിസി ചേച്ചി കൂടത്തായി തൊട്ടിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം കൂടത്തായിലെ ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് അല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അന്നൊരു കൂടത്തായിയുടെ ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിസി ചേച്ചിക്കും എൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂമർ എടുത്ത് പറയണം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂമറിനെയും കൂടെ എപ്പിസോഡിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതലായി ചെയ്ത കോസ്റ്റ്യൂമർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സാരിയൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് തരുന്നതും ബ്ലൗസൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തരുന്നതും അപ്പം രണ്ട് പേരെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അരുൺ എന്നാണ് കോസ്റ്റ്യൂമറിൻ്റെ പേര് അപ്പം ലിസി ചേച്ചി സിനിമയായിരുന്നു ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓ ഇപ്പോഴും സിനിമ ഉണ്ട് ഞാൻ സിനിമ ഇല്ലാന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറയുകയാണ് സിനിമയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്ത് സീരിയൽ ലിസ്റ്റേജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കൂടുതൽ എൻ്റെ കൂടെയാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് എന്താണ് ഒച്ചിനെ പോലെ ഒച്ചനെ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ഒച്ചിനെ പോലെ അല്ല ഉടുമ്പ ഉടുമ്പ് ഉടുമ്പിനെ പോലെ അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുക പക്ഷേ എങ്ങനെയുണ്ട് പറയൂ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ പറയൂ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പറ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആ എവിടെ ചെന്നാലും ചോദിക്കുക എൻ്റെ അമ്മയാണോ ആ എവിടെ ചെന്നാലും പറയുക അമ്മയാണോ കൂടെ വന്നേക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം ആ പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ അറിയാലോ ഇപ്പോൾ കൂടെ തായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി അപ്പം ഇങ്ങനെ കൂടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അല്ലേ നല്ല ബന്ധമാണ് അപ്പം ദാ ജിയോ ചേച്ചി ജിയോ ചേച്ചിനെ കാണാൻ ബാക്കേം ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മളുടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൻ്റെ ആ വീഡിയോയിൽ ജിയോ ചേച്ചീനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ജിയോ ചേച്ചി പറയുന്ന പോലെ കൂടെ തായില്ലല്ലേ ആ എല്ലാവരും കൂടെ തായി തൊട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജിയോ ചേച്ചി ചാലക്കുടി അല്ലേ അങ്കമാലി ആ സൈഡിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലിസ്റ്റ് ചേച്ചി ഇവിടെ തന്നെ വൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇവർ രണ്ട് പേരാണ് ജിയോ ചേച്ചിയാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇവർ രണ്ട് പേരാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എപ്പോഴും ആ ലിസ്റ്റ് ചേച്ചിയാണ്ടോ സാരി ഒക്കെ ഉടുപ്പിക്കുന്നത് ഹെയർ ചെയ്യുന്ന ലിസ്റ്റ് ചേച്ചി സുന്ദരി സുന്ദരിയാവുന്ന ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകണത് 
അപ്പതാ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു വേഗം റെഡി ആവണം ഇനി കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയി ഇന്ന് മറ്റേത് ഞങ്ങൾ ഷാർപ്പ് ഒരു സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ റെഡി ആയി കഴിയുന്നു എന്ന് ഇപ്പം ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയി ഇപ്പം വിളി തുടങ്ങും ഇപ്പം ഏഴ് ഏഴേകാൽ ആകുമ്പോഴേക്കും ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് വണ്ടി വരും അപ്പം ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ വേഗം റെഡി ആവട്ടെ രാവിലെ ഞാൻ എണീക്കുമ്പോ തന്നെ വിത്തൗട്ട് ഷുഗർ ബ്ലാക്ക് കോഫി കുടിച്ചിരുന്നു ഇല്ല നമുക്ക് തന്നെ എടുക്കലൊന്നും നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഡ്ലി സാമ്പാർ ചട്നി ഉപ്പുമ അതെന്റെ എഗ് വൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന പാത്രമാണ് കാലിയായിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ എഗ് വൈറ്റ് ആണ് കഴിക്കാറ് പിന്നെ വിശന്ന ഇഡ്ലിയോ ഇച്ചിരി ഉപ്പുമ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും ഉപ്പുമാവ് ഇല്ലാത്ത പരിപാടി നമ്മുടെ സെറ്റിൽ ഇല്ല എന്നും ഉപ്പുമാവുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പുമാവും വെറുതെ പ്ലെയിൻ ഉപ്പുമ മാത്രം ഒന്ന് ഇച്ചിരി വിശന്ന കഴിക്കും പിന്നെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കോക്കനട്ട് വാട്ടർ തരും അപ്പൊ അതും ഒന്നോ രണ്ടോ കുക്കീസ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിക്കും അപ്പൊ എല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാം ാണ് 
രണ്ട് രണ്ടര ആയിട്ട് കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ സമയം കണ്ടിന്യൂസ് ഷൂട്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ബീച്ചിന്റെ സൈഡും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മ ഭയങ്കര ടയർഡ് ആയി പോയി അപ്പൊ വേഗം വന്ന് ചോറിന്റെ അടുത്ത ക്രിസ്ത്യൻ ഇതോ ഇവിടെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്ദുവാണ് കോസ്റ്റ്യൂമിലാണ് വീഡിയോ എടുത്തു തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോറ് സാലഡ് ചാള ചിക്കൻ തോരനാണ് ഇത് ഇതാ കൊണ്ടാട്ടം എന്റെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതൊരു ചെറുപയറിന്റെ ഒരു തോരനുണ്ട് അച്ചാർ പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ കുറെ കറികൾ ഇരിപ്പുണ്ട് അതെ കുറെ കറി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ചീരയുടെ സാമ്പാർ മീൻകറി ഉണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ കുറെ സാലഡ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ലഞ്ച് ടാൻ ലഞ്ച് കഴിക്കുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം ഞാൻ വേഗം കഴിക്കട്ടെ കഴിച്ചിട്ട് വേഗം റെഡി ആവണം അപ്പം ഇനി അടുത്ത ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്താ ഞാൻ വരുന്ന വരുന്ന ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ സീരിയലിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലാണ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സീരിയലിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനാണ് നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളത് നമ്മുടെ സീരിയലിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് ഷിജു അരൂർ ചേട്ടാ നമസ്കാരം എൻ്റെ വെൽക്കം ടു മുക്ത ആൻഡ് കൺമണി ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ഷിജുനോട് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനെന്താ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആളിച്ചിരി ഷൈ ആണ് ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ ആണല്ലോ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഷിജുട്ട് എങ്ങനെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സീരിയലിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാവരും അത് ഞാൻ ഈ മുക്താൻ കൺമണി മുക്താൻ കൺമണി ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റെ നമസ്കാരം പിന്നെ സീരിയലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു അഭിപ്രായമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറിയാണ് സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ബലപിടിപ്പുള്ളത് ഒരു സൗഹൃദമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സൗഹൃദത്തിനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ സൗഹൃദമാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഇപ്പം ഗായത്രി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം പിന്നെ നമ്മുടെ അരുൺ ചേട്ടൻ്റെ അരുൺ ഭായിയുടെ കഥാപാത്രം ജീവൻ അവരുടെയും ഒരു പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു സൗഹൃദമാണോ എന്താണോ എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെയും കൂടി ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു സീരിയൽ പാറ്റേണേ അല്ല ഒരു ഒരു കാരണം ഓട്ടോഗ്രാഫ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അതാണ് അല്ലെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെ ഒരു ടീനേജ് സബ്ജക്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ പ്രായത്തിൽ പൊതുവെ ഈ പിള്ളേർക്ക് സീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന അത്ര താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഈ ഒരു ടീനേജിലുള്ള ആ ഒരു ഏജിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്കാണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഒത്തിരി മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചി കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു ഏജിലുള്ള കുട്ടികളുടെ പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചേട്ടാ ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ സബ്ജക്റ്റാണ് എല്ലാവരും പുതിയതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ ഈ കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും എടുത്ത് പറയാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഹെലൻ്റെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ശിവതയുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഷിജിച്ചേട്ടനെ മോൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു ആ സ്റ്റാൻഡി എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്യാരക്ടർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ആരാ കണ്ണാടിയും ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതായത് ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർക്കാണ് പ്രൊഡ്യൂസർക്കാണ് പ്രൊഡ്യൂസറാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പം മകനായത് കൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ ചാൻസിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഡയറക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെ പറഞ്ഞ ആ ക്യാരക്ടർ അത് എന്നോട് പോലും സംസാരിച്ചില്ല ഡയറക്ടർ മോനും പ്രൊഡ്യൂസറുമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പം അരുൺഭായി പറയട്ടെ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറുണ്ട് അപ്പം നീ അത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആ ക്യാരക്ടർ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതിൽ എനിക്ക് ഒരു റോളും ഇല്ല അഭിനയം മാത്രമല്ല ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ എഡി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാമറയുടെ കൂടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ആണ് അപ്പം നല്ലൊരു ഭാവി ആശംസിക്കുന്നു കേട്ടോ മോനോട് പ്രത്യേകം പറയാം ആഗ്രഹം തന്നെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ നല്ലതാണ് നല്ല ടാലന്റഡ് ആണ് കുട്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ അരുൺ
പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അരുൺ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും അതെ ഞങ്ങളെ ഇട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ജ്യൂസ് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇത് ഇത് എന്താണ് ഷി ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ സീരിയലിൽ മാത്രം എന്താ ഇത് ഇത് രാവിലെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫൈവ് ഒ ക്ലോക്കിന് ഞാൻ എണീറ്റ് മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞ് ഷി ചേട്ടൻ എന്നൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ ഷാർപ്പ് എന്നെ വിടും കേട്ടോ അല്ല അല്ല ഇത് എന്താ ഇത് സീരിയലിന്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണോ ഇത്ര സീൻസ് അത് കുറെ പേർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ലായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ശീലം അതിനി നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ നമ്മൾ ഈ സെവൻ ടു നയൻ അല്ലെ അപ്പം ഈ ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര സീൻസ് എടുത്ത് തീർക്കണം എന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയല്ല അതെന്താ പറയണം നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു വരവിന് ഒരു കണക്കുണ്ട് അപ്പൊ ആ വരവിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെലവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അപ്പൊ ഇരുന്നിങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഇവര് ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ റൂമിൽ ചെന്ന് ആ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കുള്ളത് ഇത്ര സീൻസ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആ സീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ അതായത് പ്രേക്ഷകരെ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചേട്ടനായിട്ട് ഇരുന്ന് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കണം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒമ്പതര മണി വരെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും പറയാറില്ല വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് സഹകരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ക്യാമറക്ക് പുറകി ചോദിക്കാണ്ട് അല്ല അല്ല എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കേ പല സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എത്ര എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ അറിയാവുന്ന ഒരു ദിവസം എത്ര എപ്പിസോഡ് എടുക്കും അങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ എപ്പിസോഡ് വൈസ് അല്ലല്ലോ അല്ല അല്ല ഇത് അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്താല് അന്നത്തെ ദിവസം നഷ്ടമില്ലാണ്ട് പോകും കണക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് ഒക്കെ പറയാം ഇതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് തന്നെ പ്രശ്നം നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒമ്പതർക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ക്രൂ ഞാനും എന്റെ പിള്ളേരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെന്ന് രാത്രി ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ തന്നെ കിടക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടര മണിയോ അതെ നമ്മളെയൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഷോട്ടിന്റെ സമയത്ത് വന്ന് നിക്ക അഭിനയിക്കാം കട്ട് കുറയുമ്പോൾ വേഗം പോയിരിക്കാം ഇവർ ഈ ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും ക്യാമറ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ക്യാമറയുടെ ടീം ആണെങ്കിലും ഓഫ് സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ അവർ സെവൻ ടു ആ നയൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയം അവർക്ക് ഈ ഒരു ലഞ്ച് ടൈം ആണല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇച്ചിരി സമയം നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിയാറില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇപ്പം ഏഴ് മണി തൊട്ട് ഒമ്പതര മണി വരെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളത് അറിയില്ല നമ്മുടെ ഒരു പാഷൻ ആണല്ലോ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടയർഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ടെക്നീഷ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു പത്ത് സീൻ ചെയ്താൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്ത് സീനും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പല സമയത്തും വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ ഇപ്പൊ ഏഴ് മണിക്ക് അതല്ല ചേട്ടാ ഒരു ഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് സഹിക്കാം ഇത് ഞാൻ എന്റെ ദൈവമേ സാരിമാർ ചില ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷെ ആ കണ്ടിന്യൂസ് സാരി ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്ന പിന്നെ എനിക്കൊരു വണ്ടിയുണ്ട് അയ്യോ ആ ഒരു വണ്ടിയിൽ കയറുന്ന കാര്യമൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചേത്ത് പോട്ടെ സാരല്ല ഇത് ഷിജേട്ടന്റെ അതല്ല ഷിജേട്ടന്റെ വണ്ടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ വണ്ടിയായിട്ട് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് താറ് അതിന്റെ പൊക്കം അത് ഈ സാരി ഉടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സാധനത്തിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് കയറണെങ്കിൽ അത് കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഷോട്ട് മിക്ക സീൻസിലും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ആ വണ്ടി വരണമെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ദയനീയമായിട്ട് ദേഷ്യം ഉള്ളിലുണ്ട് പക്ഷെ പക്ഷെ സാരി ഉടുക്കുന്ന എല്ലാ ചേച്ചിമാർക്കും എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവും ഷിജേട്ട പിന്നെ ഇത് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ഷിജേട്ടൻ ആയത് എന്റെ ആദ്യത്തെ വർക്ക് ആണ് അപ്പം ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഏഷ്യാനെറ്റ് പോലത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അയ്യോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു സീരിയൽ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര
നല്ല സുന്ദരി കിട്ടിയാണ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് ശിവദേവന ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നല്ല നല്ല പ്രൊജക്ട് ഇനിയും ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ ചാറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്റെ നാത്തൂനായിട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇഷാനി ഇഷാനി ഭയങ്കര മറ്റേ വില്ലത്തി ആയി കഴിഞ്ഞു ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അല്ലേ ഒരു സൂപ്പർ വില്ലത്തി എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ആണ് നേരവും എങ്ങനെ ഭാരവയ്ക്കാം എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ മാത്രേ കാണൂ പക്ഷെ അസാധ്യ പെർഫോമൻസ് ആണ് കേട്ടോ ചേച്ചി ഒരു നാടകം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അയ്യോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് പറയാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാം എത്ര എത്രയോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലെന്തായാലും എന്താ പറയാ എല്ലാവരും കട്ടക്ക് കട്ടക്ക് നിന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മറിയാമ്മയുടെ അടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അസാധ്യമായിട്ട് ചെയ്യും ഒരുപാട് ആ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ദൈവത്തിന്റെ കുറെ കുറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കുറെ വചനങ്ങള് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി ദൈവത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്കിങ്ങനെ കുറെ ചേച്ചിയുടെ കുറെ ഈശോ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും ദൈവത്തിന്റെ കുറെ നല്ല നല്ല വചനങ്ങൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് കൂടെ രണ്ടുപേരുണ്ട് ആ രണ്ടുപേരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് മോള കൺമണി ഇടയ്ക്കല് ഹായ് ആന്റി സുഖാണോ എന്നൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കും അവളെ ഇടയ്ക്ക് വോയിസ് നോട്ടൊക്കെ ഇടും ആന്റിക്ക് ആന്റിയും ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ വിളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കാം കാരണം എനിക്ക് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എനിക്ക് ഒരു മോളെ പോലെയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് കൂടത്തായി കണ്ടപ്പോൾ തൊട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ എനിക്കാകെ ഈ വീട്ടില് താല്പര്യം ഇതാണ് ആ വ്യക്തി ആകെ വീട്ടില് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് പാവം മനുഷ്യൻ അല്ലേ മഹാദേവൻ അമർനാഥ് ആണ് ചേട്ടന്റെ പേര് ചേട്ടൻ കോഴിക്കോട് നാട്ടോ വരണം ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നല്ല ഹലിമ്പേ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് കഴിച്ച് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ സ്കെഡ്യൂൾ തന്നിട്ട് ഈ സ്കെഡ്യൂൾ ആയപ്പോഴേക്കും ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഫുള്ള് ഞാനും കമ്പനി കഴിച്ചത് ഇതാണ് മഹാദേവൻ ക്യാമറാമാനെ കാണിച്ചു ഇതാണ് ശേഖർ ശേഖർ കൊടുത്തായാലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പതാ നമ്മള് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു കിരൺ കിരൺ ഭൈ ഒരു ഇവിടെ കുറെ പേരുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരെയും കൂടെ കാണിക്കാൻ ഒന്ന് സെൽഫി ഒക്കെ എടുക്കുന്നവരാണ് കിരൺ ബ്രോയും നമ്മുടെ കൂടത്തായി തൊട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കൂടത്തായി തൊട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിരൺ നമ്മുടെ ഈ നമ്മളുടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് ബോർഡർ സാരിയുടെ ഒരു പിക്ക് ഭയങ്കര വയറലായ ഒരു പിക്കാണ് അപ്പൊ അതെടുത്ത് തന്നത് കിരണ കിരണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല നല്ല പിക്ചേഴ്സ് എടുത്ത് കിരൺ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ താങ്ക് യു കിരൺ ഓക്കെ അപ്പം ഡിന്നർ ടൈമാണ് ഞാൻ രണ്ട് ചപ്പാത്തി രാത്രി കഴിക്കുന്ന കുറച്ച് കഞ്ഞി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഫിഷ് കറി ചേച്ചി ഒന്ന് ഇച്ചിരി നടത്തോട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചേ ഫിഷ് കറി ഉണ്ട് മറ്റേ ചേട്ടൻ പറയുന്ന പോലെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട് നമ്മുടെ കിങ് ഓഫ് കത്തയുടെ ബ്ലോഗിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടാവും ലൊക്കേഷനിലെ കാരിയർ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ചമ്മന്തി കഞ്ഞി പയറ് ചപ്പാത്തി വീണ്ടും ചിക്കൻ കറി ചേച്ചിമാരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫുഡ് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ചപ്പാത്തി രണ്ട് സ്പൂൺ കഞ്ഞിയും കൂടി കിട്ടും നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഞ്ഞി എന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് കഞ്ഞി ചമ്മന്തി പയറും ഉണക്കമീനും ഒക്കെ അപ്പൊ അതും കൂട്ടി ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പരിപാടിയിലേക്ക് ആ കർമ്മത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് മക്കളെ അപ്പൊ വേഗം ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ സമയം എത്രയാന്ന് അറിയോ പതിനൊന്ന് മണിയായി അപ്പൊ 
പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ലിസ്റ്റേജ് ചക്ക മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഈ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ഹോട്ടൽ നേടുത്തെടുത്ത അല്ല ലിസ് ചേച്ചി ഈ സമയത്ത് ചക്ക മുറിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറയും ചേച്ചി ചക്ക മുറിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും കഴിക്കൂലോ ഈ സമയത്ത് ചക്ക പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കൂ ചക്ക ചക്കക്ക് ഭയങ്കര അല്ലേ ആടിലും കൊലത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ചക്ക കിട്ടുന്നത് ചക്ക ഉള്ളവർക്ക് അതിന്റെ വില അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടാത്തവർക്കല്ല ലിസ് ചേച്ചി ഈ ചക്ക ശരിക്കും ലിസ് ചേച്ചി എടുത്തോണ്ട് വന്ന ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷനിൽ പോയപ്പോ ലിസ് ചേച്ചി അവിടത്തെ പ്ലാവിന്ന് ഒരു ഇത് ബഡല്ല ലിസ് ചേച്ചി അപ്പൊ ഞാൻ ലിസ് ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി വീട്ടിൽ പോയി മുറിച്ചോ ആ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാലോ ആസ്വദിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ അപ്പൊ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പക്ഷെ റൂമിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്നും ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് റൂമിലേക്ക് വരും ഭയങ്കര ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കൊതി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ തരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നു ഈ ചക്ക കഴിക്കും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ പക്ഷെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിന് നന്ദി അല്ല ലിസ്റ്റേജി അടിപൊളിയായിരുന്നു ഷൂട്ട് അല്ലേ അടിപൊളിയൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ടയർഡ് ആണ് അടുപ്പിച്ച് വർക്ക് ആയിരുന്നു പത്ത് ഇനിയിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസം നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയും അപ്പോ ഇപ്പൊ സമയം പതിനൊന്നേ മുക്കാലായിട്ടോ ഇനി നാളെ ആവാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളൂ ഞങ്ങക്ക് നാളെ വീണ്ടും അഞ്ച് മണിക്ക് എണീക്കണം അപ്പോ വേഗം കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ എല്ലാവരും നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ സീരിയല് ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് പറയൂ ലിസ്റ്റേജി ഏഷ്യാനെറ്റില് ഒമ്പത് മണിക്ക് നമ്മൾ സീരിയല് അതെ എല്ലാവരും കാണുക അതെ ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ എപ്പിസോഡ് എല്ലാം കണ്ടു കഴിയുമ്പോ പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയും നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എപ്പിസോഡൊക്കെ അപ്പോ ഇന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അപ്പൊ എല